അല്ല ഇനി ആരും കയറും വേണ്ട ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇതാണ് എടുത്ത് നിർത്തിയിരുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി പറയാം അതായത് നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ എസ് സി യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രിഫിക്സസ് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് പറഞ്ഞു ചിക ടെൻ റേസ്റ്റ് നയൻ മെഗ ടെൻ റേസ്റ്റ് സിക്സ് കിലോ ടെൻ റേസ്റ്റ് ത്രീ സെൻറ്റി ടെൻ റേസ്റ്റ് ടു മൈനസ് ടു മില്ലി ടെൻ റേസ്റ്റ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈക്രോ ടെൻ റേസ്റ്റ് ടു മൈനസ് സിക്സ് നാനോ ടെൻ റേസ്റ്റ് ടു മൈനസ് നയൻ പിക്കോ ടെൻ റേസ്റ്റ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഈ എസ് ഐ പ്രിഫിക്സസ് എന്തിനാണ് കൂടുതൽ യൂ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ത്രീ മില്ലി ആംബിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആംബിയർ ആണ് ഫൈവ് മൈക്രോ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് വോൾട്ട് ആണ് അതുപോലെ എയ്റ്റ് നാനോ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ സെക്കൻഡ് ആണ് സിക്സ് പിക്കോ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് മീറ്റർ ആണ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ മീറ്റർ ആണ് സെവൻ മെഗാവാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് വാട്ട് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു ആ പ്രോബ്ലംസിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ ആണ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ ഫൈവ് മില്ലി മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലി മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ആണ് കാരണം മില്ലി മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ആണ് വരിക അതുപോലെ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ആണ് കാരണം വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് അതിൻ്റെ ക്യൂബ് എടുക്കുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് വരുന്നു ഇനി ട്വൻറ്റി ടു മില്ലി മീറ്റർ ക്യൂബ് ട്വൻറ്റി ടു മില്ലി മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ ആണ് കാരണം വൺ മില്ലി മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ ക്യൂബ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ എന്ന് വരും നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ അല്ലേ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് വരും അത് നമുക്കൊന്ന് കൂടെ എഴുതിയിരിക്കാം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ദ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഇനി അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കിലോഗ്രാം ആണ് കാരണം നമുക്കറിയാം തൗസൻഡ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നതാണ് വൺ കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ വൺ ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കിലോഗ്രാം ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കിലോഗ്രാം ഇനി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബിലേക്കാണ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത് അപ്പോൾ ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് ആക്കണം സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് മീറ്റർ ക്യൂബിലേക്കും നമ്മൾ ആക്കണം 
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാ ഇവിടെ അപ്പം ഗ്രാമിലെ നമ്മൾ കിലോഗ്രാമിലേക്ക് ആക്കണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിനെ മീറ്റർ ക്യൂബിലേക്ക് ആക്കണം നമ്മൾ ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് ആക്കണം ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ആണ് അവിടെ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ വരും അതാണ് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അതുപോലെ തേർട്ടി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എത്ര മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ എങ്ങനെയാണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വൺ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ടെൻ ക്യൂബ് മീറ്റർ അതായത് തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആണ് വൺ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് ആണ് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് കിലോമീറ്റർ തൗസൻഡ് മീറ്റർ വൺ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് അത് വെട്ടിച്ചെറുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ വൺ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഈ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് വെട്ടിപ്പോയാൽ ഇവിടെ ടൂ എന്ന് വരും ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ എന്ന് വരും ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പിന്നെ എയ്റ്റ് ലിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് ഒരു ലിറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ലിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്റേഴ്സ് മില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് എയ്റ്റ് ലിറ്റേഴ്സ് ഇനി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഇൽഡു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് ഗീവ്സ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈൻഡ് ദ ആബ്സൊലൂട്ട് എറർ റിലേറ്റീവ് എറർ ആൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എറർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എറർ അനാലിസിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എറർ അനാലിസ് പഠിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ അപ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ചൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾ ഈ പ്രോബ്ലം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരാൾ ലെങ്ത് എടുക്കുകയാണ് എന്തിൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത് എടുത്തു ആൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് തവണ റീഡിങ് എടുത്തു ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്താണ് ആളത് അഞ്ച് തവണ എടുത്ത് ആദ്യത്തെ തവണ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ടാമത്തെ തവണ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്നാമത്തെ തവണ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാലാമത്തെ തവണ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ചാമത്തെ തവണ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഓരോ തവണ എടുക്കുമ്പോഴും ആൾക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളോട് ചോദി ചോദിച്ചത് ഈ അഞ്ച് റീഡിങ്ങിൽ നിന്നും ഫൈൻഡ് ആബ്സൊലൂട്ട് അറർ റിലേറ്റീവ് അറർ ആൻഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അഞ്ചെണ്ണത്തിന് നമുക്ക് ആബ്സൊലൂട്ട് എറർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൂ വാല്യൂ മൈനസ് മെഷേർഡ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ട്രൂ വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ട്രൂ വാല്യൂ തരാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ട്രൂ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ച്
എത്രമാത്രം ചെയ്താണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂവിൻ്റെ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഈ രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ആണ് അതിൽ നിന്ന് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അല്ലെ മൈനസ് വാല്യൂ വരും പക്ഷെ നമ്മളത് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അബ്സൊലൂട്ട് വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുക പോയിൻറ്റ് സീറോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ വാല്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ നാലാമത്തെ വാല്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഇവിടെ എന്തല്ലേ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് സീറോ ടു അഞ്ചാമത്തെ വാല്യൂ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ആണ് ഈ മീൻ എന്താണോ കിട്ടിയത് അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം ഇനി മീൻ ആബ്സൊലൂട്ട് എറർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആബ്സൊലൂട്ട് എററുകൾ കിട്ടി ഇനി മീൻ ആബ്സൊലൂട്ട് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എററുകളെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് എത്ര വാല്യൂസ് ആണുള്ളത് ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഡെൽറ്റ എ വൺ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എ ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് അപ്പൊ അഞ്ച് വാല്യൂസ് അപ്പൊ പോയിന്റ് സീറോ ടു പ്ലസ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ പ്ലസ് പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ പ്ലസ് പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ പ്ലസ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സീറോ ടു എന്ന് അപ്പൊ നമുക്കൊരു മീൻ വാല്യൂ കിട്ടി മീൻ എറർ വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പൊ റിലേറ്റീവ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ എറർ വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ മീൻ വാല്യൂ ആണ് അതായത് മീൻ എറർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സീറോ ടു ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ മീൻ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ആണ് അപ്പൊ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് അപ്പൊ റിലേറ്റീവ് എറർ നമുക്ക് കിട്ടിയത് റിലേറ്റീവ് എറർ അപ്പൊ റിലേറ്റീവ് എറർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എ മീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എ മീൻ വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ഇനി പെർസെൻറ്റേജ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഈ കിട്ടിയ റിലേറ്റീവ് എറർ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് എറർ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ റിലേറ്റീവ് എറർ കിട്ടിയത് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് അതിന് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ അപ്പൊ എറർ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് തന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുക അതിനെ അഞ്ചുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രൂ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പൊ തന്ന വാല്യൂസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ടു പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുക അഞ്ചുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഇതാണ് ലെസ് അസ്യൂം ഈ മീൻ വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ട്രൂ വാല്യൂ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ മീൻ വാല്യൂ നിന്നുള്ള ഓരോ വാല്യൂവിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതിന്റെ എറർ അതിന്റെ അബ്സൊലൂട്ട് വാല്യൂ എടുക്കണം പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ മാത്രം എടുക്കണം അപ്പൊ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു വിച്ച് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു വിച്ച് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ടു പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു വിച്ച് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു സീറോ അപ്പൊ നമുക്ക് മീൻ എറേഴ്സ് എറേഴ്സ് കിട്ടി ഇനി എറേഴ്സിന്റെ എല്ലാം മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മീൻ ആബ്സൊലൂട്ട് എറർ കിട്ടുക അതായത് പോയിന്റ് സീറോ ടു പ്ലസ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ പ്ലസ് പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ പ്ലസ് പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ പ്ലസ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ഇനി റിലേറ്റീവ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എ മീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എ മീൻ ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ചിസിക്കൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ഇതാണ് റിലേറ്റീവ് എറർ ഇനി പെർസെൻറ്റേജ് എറർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിലേറ്റീവ് എററിനെ നൂറുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് എറർ കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇനി അതുപോലെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദ മീൻ അബ്സൊലൂട്ട് എറർ ഓഫ് എ സെറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ്സ് ഈസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ്
delta a mean divided by a mean into 100 which is equal to 0 0.07 into 100 percent that is 7 percent we have a module in the section of the examples. Okay, so we will be able to do this problem. Thank you.